जी आवाज आ रही है आपको बस प्लीज बेटा कंफर्म कीजिएगा अगर आपको आवाज आ रही है तो फिर हम डिस्कशन को आगे लेके चले जी सर उमर भाई आवाज आ रही है और आई थिंक स्क्रीन भी शेयर होगी होगी आपके साथ प्लीज कंफर्म कीजिएगा ताकि हम डिस्कशन आगे लेके चले थैंक यू उमर भाई बहुत शुक्रिया ओके वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर वन ऑफ कंपनी लॉ दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी उसमें हमने डिस्कशन करते हुए कल हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की थी नॉट फॉर प्रॉफिट जो कंपनी रजिस्टर होती है एसोसिएशन जो अपने नाम के साथ बेशक वो लिमिटेड ना लिखे हैं या गारंटी लिमिटेड की जरूरत नहीं है उसको रजिस्टर कैसे करना है उसको उसका लाइसेंस रिवो कैसे हो सकता है रिवो होने के बाद उसके इफेक्ट्स क्या होंगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो कल हमने बात की आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बेसिकली जो डिस्कशन है वो इस चीज की है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कंपनी जब रजिस्टर होनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है और उसके लिए जो प्री रेकोजिट है वो क्या है जैसे सबसे पहले हमने ये बात की कि कोई भी एसोसिएशन हो कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो या कोई एंटिटी हो जिसके 20 से ज्यादा मेंबर्स हो 20 प्लस उसके पर्सन जो है मालिकान में शामिल हो तो फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस सो फार उसकी वो एसोसिएशन पार्टनरशिप जो है और जो जो भी मेंबर्स हैं अनलेस दे आर रजिस्टर्ड इन द कंपनी बी से ऊपर मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं हो सकते अगर उन्होंने अपने बिजनेस कैरी ऑन करना है तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक दे हैव टू फॉर्म अ कंपनी और फिर उसके मुताबिक आप काम करें अदरवाइज ऑब्वियसली वो पनिशेबल सिचुएशन होगी अब पनिशेबल है क्या गिल्टी ऑफ एनफेंस अंडर दिस सेक्शन शेल बी लाइबल टू पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग लेवल वन एंड स्टैंडर्ड स्केल Also, be personally liable all liabilities incurred by such business. Obviously, जब भी partnership firm हो कोई association हो कोई entity हो जो जिसके बीस से ज्यादा लोग जो है उसका business चला रहे हो तो उन्हें company act के मुताबिक company को register करवाना चाहिए जैसे ये देखिए उन्होंने कहा कि अट्ठाईस लोग थे प्लास फेलोज थे एम बी ए में उन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई ताकि वो काम कर सके मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के लिए लेकिन ये नहीं कर सकते वो क्योंकि उन्होंने कहा कि सच पार्टनरशिप शेल बी पनिशेबल ऑफेंस दे शुड फॉर्म अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2017 उन्हें कंपनीज एक्ट के मुताबिक 2017 के मुताबिक कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी हाँ ये जो ऊपर हमने क्लॉज दी इसकी एक एक्सेप्शन है कुछ जैसे ऑब्लिकेशन टू रजिस्टर एज कंपनी इज नॉट एप्लीकेबल टू दॉलोइंग सरकमस्टांसिस नंबर वन कोई सोसाइटी कोई बॉडी ऑफ एसोसिएशन पार्टनरशिप फॉर्म अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत कोई अगर कोई अगर सोसाइटी रजिस्टर की गई है और वो ऑब्वियसली बीस से ज्यादा लोग हैं तो उनको पार्टनरशिप फॉर्म वो वो सोसाइटी के तौर पर भी काम कर सकते हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कि पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगी बट वो सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर हुई है काम करें उनको कंपनी में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी जो है ना पार्ट ऑफ द कंपनी कंपनी के मुताबिक उन्हें चलने की जरूरत फिर नहीं होगी ये बेसिकली उसने बात यहाँ पर की फिर इसी तरह कोई जॉइंट फैमिली पैरो कारोबार है जो सारे मिलकर इकट्ठे कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ पर्सन बीस से ज्यादा भी हो जाए तो हमें कोई परेशानी या टेंशन की बात नहीं है वो भी वो कहता है कि उससे हमें कंपनी रजिस्टर होना कोई जरूरी नहीं है इसी तरह पार्टनरशिप ऑफ टू और मोर ज्वाइंट फैमिलीज 
टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिलीज एक्सक्लूडिंग द माइनर डज नॉट एक्सीड 20 हां अगर दो पार्टनरशिप फर्म में इकट्ठे मिलकर काम कर रही हैं उन दोनों में कोई भी एक भी 20 से ज्यादा मेंबर्स नहीं है तो दे कैन कंटिन्यू देयर बिजनेस दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट इसी तरह पार्टनरशिप फर्म ऑन प्रैक्टिस एज लॉयर अकाउंटेंट्स अदर प्रोफेशन वेयर अ प्रैक्टिस लिमिटेड लायबिलिटी इज कंपनी इज नॉट परमिटेड अंडर रेलेवेंट लॉज जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की मैंने आपसे बात की थी लॉयर की फॉर्म्स की आपसे बात कर रहा हूं अगर कानून में लिखा हुआ है कि दे कैन नॉट फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी तो उस पर जितने नंबर जितने ज्यादा मर्जी हो जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फिर वो अपने आप को कंपनी में रजिस्टर ना कराए उसी फॉर्म पे चलते रहे जिसके मुताबिक वो चल रहे हैं ये तीन दो तीन एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके सामने से रखी जैसे अ ग्रुप ऑफ वन थर्टी पर्सन फॉर्म हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मुल्तान रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1925 दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर कंपनी लॉ ठीक है हालांकि बीस से ज्यादा लोग पॉलिशेबल ऑफेंस हैं लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि ये किसी और कानून के मुताबिक रजिस्टर हो गई इसी तरह रजिस्टर हैं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ थर्टी सेवन परसन ज्वाइंटली आजान हो रही है जरा एक सेकेंड एक मिनट के लिए फिर हम बात करते हैं जी सर जी तो हम बात कर रहे थे कि 37 मेंबर्स की जॉइंट फैमिली कारोबार है दे हैव बीन रजिस्टर्ड एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन द लॉ दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर कंपनी लॉ इसी तरह चार्टर्ड अकाउंट फर्म 28 चार्टर्ड अकाउंट्स ने मिलकर एक फर्म बनाई पार्टनरशिप फर्म टू प्रोटेक्ट द चार्टर्ड अकाउंट्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक प्रोहिबिट्स टू प्रैक्टिस एज चार्टर्ड अकाउंट्स इन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सच पार्टनरशिप इज अलाउड अंडर लॉ तो इसलिए ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं और इसके एक्सेप्शन हैं मतलब एक कोई भी कारोबार बंदा अगर 20 से ज्यादा लोग मिलकर कर रहे हैं तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है अगर वो अपने आप को कंपनी रजिस्टर नहीं कराते लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर तो ये चार एक्सेप्शन हैं उनके एग्जांपल्स भी हमने आपके साथ डिस्कस कर ली इससे आगे है जी हाउ टू फॉर्म द कंपनी ऑब्वियसली वी नीड टू नो अबाउट कंपनी जो है वो कैसे प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है या सिंगल मेंबर कंपनी है उसके मुताबिक हमें डिसाइड करना होगा जैसे एनी थ्री और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पज में बाय सब्सक्राइब नेम्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंपनी एनी टू और मोर पर्सन एसोसिएट में लिंक लाइक मैनर टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं एनी वन पर्सन में भी सिंगल मेंबर कंपनी बाय कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी सच अदर रिक्वायरमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड 
subscriber to the memorandum shall nominate a person who in the event of death of the sole member shall be responsible to transfer the share to legal hires, disease subject to succession, or uh, is Islamic laws or narrated as non-Muslim members their respective laws or manage the affairs of the company as trustee till, till such the return. Where the transfer is made more than one legal hire, company may cease to be single member company and comply with the following leading the conversion to the private company. कि आप कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं अगर आप सिंगल मेंबर कंपनी बनाना चाहते हैं तो सारी बात है वो एक ही बंदा जो है वो अप्लाई करेगा रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी लॉ की है वो पूरी करेगा और कंपनी को फॉर्म कर सकता है और एक बात हां अगर वो सब, उसको ये बताना होगा कि अगर मैं नहीं रहा दुनिया में तो हु विल बी द पर्सन जो ये शेयर्स लीगल जो मेरे वरसा है उनमें ट्रांसफर करेगा और उसमें भी वो कहता है कि अगर एक से ज्यादा वरसा में ट्रांसफर हो गया तो वो सिंगल मेंबर कंपनी फिर नहीं रहेगी बल्कि उसको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अदर देन सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी के अंदर ये एक पूरा प्रोसेस है जी एक सिंगल मेंबर के लिए फिर जो सिंगल मेंबर कंपनी नहीं है प्राइवेट कंपनी है तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर प्राइवेट कंपनी को बना सकते हैं और अगर बाकी नॉर्मल के लिए थ्री और मोर मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी वो रजिस्टर करें तो ये एक प्रोसेस है कि कौन सी कंपनी के लिए कितने लोगों की जरूरत है हां अगर आपने लिमिटेड बाय गारंटी करना है शेयर करना है या लिमिटेड है फॉर्म किस तरह से होगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है इट इज टू बी डिसाइडेड जब आपने ये कंपनी फॉर्म करनी है तो वन बाय वन हम देखते जा रहे हैं कि कौन जिम्मेदार कैसे आपने कंपनी को लेके चलना है पहला कितने persons ki requirement hai to to start the process and form the company phir hai kaun si company register karni hai phir incorporation kaise hoega sabse pehle giving getting availability of the suitable name hum ise kehte hain availability of name ke bhai jaan sabse pehle hum scp ki website pe jayenge aam taur pe hum manual nahi balki computerized mein availability of name ko claim karte hain puri kahani hai inshaallah is pe baat karenge ke naam jis naam कंपनी का नाम आप जो रखना चाहते हैं क्या वो नाम अवेलेबल है एक नाम से दो कंपनीज नहीं बन सकती इसी तरह कुछ नाम लॉ में प्रोहिबिट किए गए हैं कि भाई ये नाम आप नहीं रख सकते तो बारह वो जो भी सूरत हाल है या कि ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो किसी और कंपनी के साथ उसका ताल्लुक किसी और कंपनी ने उसका ट्रेडमार्क बनाया हुआ और उस कंपनी का नाम रख लें वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता यू हैव टू सी यू हैव टू सी और सीख अवेलेबिलिटी वो आप एक फीस जमा कराते हैं ऑनलाइन और वो फिर ऑनलाइन अपना नाम अप्लाई कर देते हैं और वो फिर आपको एस वाले रिप्लाई करते हैं कि यस दिस नेम यू कैन टेक और नॉट इन दोनों सूरतों में वो आपको बता देते हैं प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर द कंपनी फॉर अलॉन्ग विद स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको जब अवेलेबिलिटी ऑफ नेम मिल गया कि ठीक है सर आप ये नाम रख सकते हैं तो फिर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा बाय लॉज क्या होंगे बाकी डॉक्यूमेंट्स भी साथ आईडी कार्ड वगैरह ये वो जो चीजें चाहिए होती हैं साथ आप इकट्ठा करते हैं फाइल करते हैं अबाउट डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म टू द इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार के आप अप्लाई कर देते हैं और उसके मुताबिक ये एप्लीकेशन चली जाती है जी इसके बाद रजिस्ट्रार शेल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन of the company upon being satisfied that all the requirements have been complied to ye basically ek ek chhota sa procedure aapko bata diya gaya process to incorporate a company agar main aapke sath yahan par company law mein one note mein jaake aapke sath discussion karu so this is basically incorporation of company mein yahan likhta hu तो आपने देखा कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन सिक्स 
सिंगल मेंबर कंपनी है सिंगल मेंबर कंपनी आप बनाएंगे सिंगल मेंबर कंपनी के लिए आप जानते हैं वन पर्सन इज रिक्वायर्ड इसी तरह अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होगी टू और मोर पर्सन कैन और अदर्स इन दोनों के अलावा थ्री और मोर पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी विद द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसमें उनका नाम होगा और उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है उसमें वो बताया जाएगा और सिंगल मेंबर कंपनी में हमने बताया इन केस ऑफ डेथ नॉमिनेट किया जाएगा पर्सन जो शेयर ट्रांसफर करेगा और ऑब्वियसली अगर वो शेयर ट्रांसफर करने के बाद हाँ लीगल हायर एक से ज्यादा हो गए हैं तो फिर वो लीग सिंगल मेंबर कंपनी भी नहीं रहेगी और उसके मुताबिक आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई है सर इसके बाद प्रोसेस में फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा कि कंपनी कौन सी रजिस्टर होनी है क्या लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी आपकी रजिस्टर होनी है फिर प्रोसेस छोटा सा उसने ये कहा कि स्टेप वन क्या होगा अवेलेबिलिटी प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रोसेस क्या होगा ये आपके सामने हम इस वक्त देख रहे हैं जी अवेलेबल वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ ने नाम अवेलेबल है या नहीं है वो जिस नाम को आप रखना चाहते हैं पहले आप एस सी पी को अप्लाई करते हैं ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है और उससे आपको अवेलेबिलिटी ऑफ नेम का पता चल जाता है अगर है तो स्टेप टू अगर आपको अलाउ कर दें उस नाम को रखने की तो फिर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अभी हम पढ़ेंगे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपने साथ प्रिपेयर करने हैं और फिर स्टेप नंबर थ्री में ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देने हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स टू एस सी पी जो हमने डिस्कस किया और फिर स्टेप नंबर फोर अगर आपका रजिस्ट्रार विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ certificate of incorporation if he is satisfied with submitted documents agar submitted documents ke sath us mutmain hai to wo aapko certificate of incorporation de dega ye char aapke samne पॉइंट है जी इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सबसे देखें देयर शेल बी फाइल्ड रजिस्ट्रार एप्लीकेशन स्पेसिफाइड फॉर्म है वो फिल करना पड़ता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक डेक्लेशन ऑफ द कंप्लायस विद ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी ये डेक्लेशन आप देते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देते हैं साइन बाय ऑल सब्सक्राइब एंड विटनेस एज वेल फिर इसी तरह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो ऑप्शनल है फॉर लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स ड्यूली विटनेस्ड है एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड एंड नोटिफाइड अगर अभी रजिस्टर्ड ऑफिस बना नहीं है तो किस एड्रेस पे आपने चीजें कम्युनिकेट uh, करनी है वो एड्रेस दिया जाता है ये इंफॉर्मेशन है जो आप फाइल कर देते हैं रजिस्ट्रार के साथ वंस दीज आर डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड सबमिटेड टू रजिस्ट्रार तो डॉक्यूमेंट रिवाइज भी हो सकते हैं 
और जो कोई अगर कोई आपको कहा जाए तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिमूव डिफेक्ट्स भी रिमूव किए जा सकते हैं वेयर इज स्टार इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन कंटेंस एनी मैटर कंट्ररी टू द लॉ और डस नॉट अदरवाइज कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट और इज इनकंप्लीट ओइंग टू द डिफेक्ट एरर और ओमिशन और इज नॉट प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड द रजिस्ट्रार मे आइदर रिक्वायर द कंपनी टू फाइल एंड रिवाइज डॉक्यूमेंट्स और रिमूव the defects from the deficiency within the specified date wo notice deta hai aajkal to online email pe de deta hai ki aap ye cheeze theek nahi hai isko theek tarah se specified date ke andar andar confirm kar de to ye registrar can give you the option or opportunity ki aap apne documents ko theek kar le ha if applicant fails to remove the deficiency conveyed within the specified time registrar may refuse the registration of the company to company ki refuse refusal ho jayegi नहीं बन सकेगी हाँ अगर आपको कोई एतराज है रजिस्ट्रार के फैसले पर कि उसने आपको गलत इंफॉर्मेशन मांगी या गलत तरीके से आपको रजिस्टर करने से मना किया है सब्सक्राइबर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल कमीशन को अपील कर देगा कमीशन मीन फाइनल and order shall shall not be called on question before any court and authority scp jo uska high authorities hai wo sunega ki registrar ki baat theek hai ya nahi wo aapke refusal ka faisla de dega 30 din ke andar andar apply karna hoga agar registrar aapki company register karne se inkar kar raha hai to to ye to ho gaya aapki incorporation ki baat ab dekhen if the registrar is satisfied with all the requirement of company law the rules and regulations made there under complied with all he shall register the memorandum and documents delivered to him wo register kar dega aur uske mutabik aapko certificate of incorporation de dega abhi dekhiye chhota sa usne ek scenario banaya taaki aapko samajh mein aa jaye 29 april 2012 memorandum of association of abc limited memorandum of association of abc limited was filed registration to the registrar 22 29 ko 25 may ko letter for the registrar officer received by the subscriber to the memorandum in which registration was refused on the ground that principal line of the business clause stating the memorandum is inappropriate illegal kuch bhi ho sakta hai describe the course of action available to the company in the above situation subscriber jo hai memorandum ke jinhone apne sign karke wo memorandum jama karaya hua hai a b ya unme se koi bhi unke baakiyon ke behalf par in writing appeal kar sakta hai ccp ko 30th days from the order of refusal order of refusal kar bhai 25 may ko usne receive kiya usse aage 30 din uske paas hain wo apply kar sakta hai order of commission final hoga uske mutabik leke chalega so i hope koi masla nahi hai afiz bhai yahan tak koi sawal koi baat aap puchna chahte hain to zarur puche nahi to agar awaaz bhi theek aa rahi hai aur samajh bhi sahi aa rahi hai to hum aage chalne mein koi itraz nahi hona chahiye please any question you want to ask i am here to answer please okay aage chalte hain ji certificate of incorporation jo aapko milega jab register kar liya jayega to wo ek certificate issue karega uske contents kya honge ke naam kya hoga aapka registration number diya jayega kis date pe aapko incorporate kiya gaya प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं लिमिटेड अनलिमिटेड हैं और लिमिटेड है तो शेयर्स हैं या बाय गारंटी है ये तमाम इंफॉर्मेशन उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे एक जो आपको दिया जाएगा उस पर लिखी होंगी और आपको इशू कर दिया जाएगा सर्टिफिकेट जो साइंड बाय रजिस्ट्रार है ऑथेंटिकेट बाय रजिस्ट्रार ऑफिशियल सील उस पर लगी होती है मोर लगी होती है यही एक एविडेंस है कंपनी लॉ में आपकी रजिस्ट्रेशन है कंपनी दैट इज द पॉइंट जो आपने देखना है फिर आप जब रजिस्टर हो जाएंगे कंपनी लॉ के मुताबिक और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा पहला सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम टूगेदर विद पर्सन एज मे बी टाइम टू टाइम बिकम में बॉडी कॉर्पोरेट बाई द नेम स्टेट इन दर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाई जान इफ यू आर कंपनी तो जो सब्सक्राइबर है वो तो मेंबर बन गए पहले ही लेकिन बाद में अगर कुछ चेंज होना है या मेंबर रजिस्टर में नाम अपडेट होते रहेंगे तो और मेंबर्स बन सकते हैं उस कंपनी के बॉडी कॉर्पोरेट इज कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल फंक्शन इन कॉर्पोरेट कंपनी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एज वेल स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी 
in connection with the application for the session who's going to do the session ki aao mein company and capital share liye honge wo mil jayenge persons named in the article of assignment or proposed directors and deemed to have been appointed for that date wo directors bhi pehle directors ban jayenge baad mein fir pehli dawa election hoga uske mutabik chala jayega ab ye dekhiye aapke samne registrar after registering the memorandum article of association has issued certificate of incorporation of shahbaz limited a company its rise share capital 300 million company law briefly describes the effect of the limited liability by shares dekhiye kya kya batayega wo effect kya hoga subscriber of the memorandum together with such person may be wo members ban jaye wo baaki to usse hum theory hai isme koi masle wali baat nahi honi chahiye iske baad agar hum aage chale aakhri point carrying on business with fewer that minimum numbers वो कहता है मिनिमम नंबर्स कितने होने चाहिए अगर सिंगल मेंबर है तो एक ही होना चाहिए और अगर प्राइवेट कंपनी है तो सिंगल मेंबर से दो होने चाहिए और पब्लिक कंपनी की सूरत में कम से कम तीन लोग होने चाहिए अगर तीन लोग तीन से कम हो जाए दो से कम हो जाए प्राइवेट सिंगल क्या करेंगे कंपनी कैरीज बिजनेस मोर देन वन एटी डेज वाइल द नंबर ऑफ में बिजनेस फॉर दो ट्वेंटी of the fact jante bujhte karta hai it is carrying on the business with fewer than two members three members jo bhi likha hua hai as the case may be shall be severely liable for payment all whole debts of the company contracted during the time and may be sued before joinder sumit mein aagi hai baat dekhe bhai private company ke liye kam se kam do member hone chahiye पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम तीन मेंबर होने चाहिए किसी टाइम पे भी मेंबर की तादाद कम हो गई और 180 दिन तक आपने बगैर तादाद पूरे किए काम करते रहे तो इस टाइम पीरियड में जो बंदा भी मेंबर रहा कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी फिर वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होंगे तमाम लोन लिए गए गए बाकी उनके ये बात वो कहना चाहता है ये देखें राहिल एंड इस फादर राशिद फादर राशिद आर ओनली देंबर्स ऑफ आर आर लिमिटेड ठीक है अपॉन द डेथ ऑफ राशिद ऑल द स्टेट इंक्लूडिंग शेयर्स ऑफ आर आर प्राइवेट लिमिटेड पर ट्रांसफर टू द राहिल बीइंग द ओनली रिप्रेजेंटेटिव राहिल कैरीड ऑन द बिजनेस टिल द 14 दिसंबर व्हेन ही ट्रांसफर सम ऑफ द शेयर टू ऑफ हिज फैमिली मेंबर राहिल शैल बी पर्सनली रिस्पांसिबल क्योंकि देखें 25 अप्रैल को एक शेयर होल्डर मर गया बाकी एक रह गया मेंबर दो से एक पे आगे कम हो गए और उसने फिर उसको चौदह दिसंबर तक लेके गए यानी कि एटी डेज से ज्यादा वो अकेला ही मेंबर रहा तो उस दौरान जो कोई भी होगा सारी जिम्मेदारी जो है वो उस बंदे पे आएगी उस कंपनी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल दिस इज द इफेक्ट ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस आई होप इट इज डन कोई मुश्किल नहीं है एंड बाई डूंग दिस चैप्टर इज डन खत्म हो गया चैप्टर अलहमद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बार अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ये इसके एम सी क्यूज है मैं चाहता हूँ कि एक दफा इन एम सी क्यूज को मैं और आप मिलकर देख लें ताकि एक दफा समझ में आ जाए कि आपने क्या पढ़ा है और क्या आपको समझ में आ गई कि नहीं क्योंकि पंद्रह परसेंट कम अज कम पेपर एम सी क्यूज का होगा तो हमें आना चाहिए हर चैप्टर के एम सी क्यूज जिसने दिए हुए वो भी और जिसने नहीं दिए हैं जो मैं आगे कहीं आपके साथ शेयर करूंगा वन बाय वन किसी और बुक में मिल जाए आपको तो एम सी क्यूज आर द क्राइटेरिया के एक किस्म का आपको अंदाजा हो जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं और हम किस तरह से उसको टेकअप कर रहे हैं जी तो पहला देखें अगर पहला एमसीक्यू का जो आप विच टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हैं कंपनी की तो कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो इनकॉर्पोरेशन के अंदर आता है आप जानते हैं कंपनी एक्चुअली क्रिएटेड थ्रू द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स इन कॉर्पोरेट इन कंपनी लॉ कॉर्पोरेट पाकिस्तान डिक्लेयर बाय द रेलिवेंट स्टैचू और ऑल ऑफ द अब बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहा जाएगा आप जानते हैं कि चारों चीजें शामिल होती हैं इसमें तीन चीजें शामिल होती हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं तो जो आप होगा आपका डी मैन मे कम एंड मैन मे गो बट कंपनी एग्जिस्ट This explains which characteristics of बंदे आते हैं बंदे जाते हैं कंपनी एक्ट के मुताबिक कौन सी मेरिट को वो डिस्कस कर रहा है सिंग सेपरेट लीगल एंटिटी है 
परपेचुअल सक्सेशन है परपेचुअल लायबिलिटी है या कैपेसिटी टू सू है तो इट इज एक्चुअली परपेचुअल सक्सेशन कंपनी का ये फीचर है कि मालिक रहे ना रहे कंपनी चलती चली जाएगी कोई और मालिक बन जाएगा उम्मीद है समझ में आ रही है सेपरेट लीगल पर्सनालिटी दैट द मेंबर्स आर इन जनरल मीटिंग आर रिगार्डेड एज बाय लॉ एज पर्सन दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिगार्डेड बाय द लॉ सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि सेपरेट है कंपनी एज एन एंटिटी इज रिगार्डेड बाय लॉ एज अ पर्सन तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कांसेप्ट है इफेक्ट क्या होगा लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस सेपरेट इशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द प्रोपर्टी ऑफ सक्सेशन एंड ऑल ऑफ द अबव अगर हम बात करें तो सेपरेट लीगल पर्सनालिटी का ये तीनों ही चीजें हैं कर सकते हैं ऑल ऑफ द अब आंसर जी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाइज टू डायरेक्टर क्रेडिटर्स ओनर्स ऑफ द कंपनी आई थिंक सी शुड बी द आंसर जो कि आप दे सकते हैं कोई मसला नहीं होना चाहिए इफ अ लिमिटेड कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट इट मे बी फोर्स्ड इनटू लिक्विडेशन द एसेट्स ऑफ द कंपनी विल देन बी यूज्ड टू पे सम ऑफ द अनपेड लाइबिलिटीज एंड एंड the directors will be required to pay personally unpaid debts shareholders will be required to pay personally remaining unpaid debenture holders will be required to pay or shareholder will not required to pay personally remaining unpaid debts which answer would be correct one it is d shareholders ki koi zimmedari nahi hai ki baaki paise pay kare kyunki limited liability ka concept yahi hai limited liability applies to all companies public or limited companies or all unlimited companies ki agar hum baat kare to all लिमिटेड कंपनी ऑल लिमिटेड कंपनी इसका आंसर होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ काम दिया है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल के बाकी कंपनी के डेट पे करेंगे ये तमाम बातें हम पहले पढ़ चुके हैं जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं वो भी जानते हैं और जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो भी इस बात को सेकेंड करेंगे और मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एम जो हैं इनको आपने मुकम्मल करना है कंपनी लॉ क्या है कंपनी 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 1917 1984 ऑल ऑफ द वुड बी योर आंसर इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट है जी पब्लिक लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है सच फॉर्म ऑफ कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक लिस्टेड कंपनी का मतलब यही है बस बात खत्म हो गई ऐसी कंपनी जिसके शेयर जिसके सिक्योरिटी जिसके डिवेंचर जिसके लोन इंस्ट्रूमेंट्स लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बात खत्म प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर बाय कितने लोगों से एटलीस्ट टू एंडस्ट टू मैक्सिम फिफ्टी एटलीस्ट वन नो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता एटलीस्ट फाइव भी नहीं हो सकता वन मेरे ख्याल में इसका भी आंसर जो है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का ए ही होना चाहिए कम से कम प्राइवेट कंपनी में दो और ज्यादा पचास हो सकते हैं एक मेंबर वाला भी सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी कहलाती है मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को यह बात समझ में आ रही है नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन में कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट विच एक्सरसाइज द कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ द सिक्योरिटी कंपनी कंट्रोल द कम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड एज वेल नोन एज होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी पेरेंट कंपनी जिसकी हमने बात की थी license to association not for profit shall be granted by the commission fulfillment of the certain conditions choose the incorrect one it shall apply its profit if any in promoting its object ye to object hona chahiye they can pay profits to its member out of it no 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 14 ka b answer nahi ho sakta baki theek hai baki hame koi itraz nahi hoga sccp has been vested with a lot of powers under the companies act 2017 and it has got power to regulate the affairs of All the companies, insurance company, banking companies, and Udar Bas, or banking, non-banking financial companies, and all of the above. So all of the above, sub ke sub ke, iske baas powers hain. Registration of the company is actually the registration of its constitution, that is memorandum of association. D. 
सॉरी बी आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल मींस रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज स्टार्ट आफ्टर रजिस्ट्रिंग कंपनी शेल इशू अ सर्टिफिकेट इन कोऑपरेशन व्हिच स्टेट क्या शेल स्टेट द सीएनआईसी ऑफ डायरेक्टर नो डेट ऑफ बर्थ ऑफ सीएनआईसी सीईओ नो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यस ये होगा डायरेक्टर के डेस्क पे इनकॉर्पोरेशन पे नहीं होते ये बेसिक पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं which of the following is obliged to be registered under companies 27 kaun si jo hai na company act ke mutabik banna zaruri hai cooperative society jo ke relevant law mein hai ye nahi hai joint family 27 logon ke jo registered hai nahi hai trading partnership with 22 members ye hai jo aap isko company ke 20 se upar log chale gaye to use company banani padegi iske alawa koi tarike kar nahi hai 19th sawal any dash person associated to unlawful activity subscribing the names of the member of association complying with the requirement of fact in order to register in the public company to aap jante hain three or more persons will be the answer question number 19 ka answer hai three or more that's d ya aap jawab denge under the pavilion of companies order act 2017 the composition of the company's board shall be deemed to be controlled by another company if the company can exercise power exercisable discretion can appoint all the or a majority of the directors remove majority of the directors or majority of directors or appoint the majority of directors to iska jawab hai appoint and remove dono options uske paas maujood hain agar uske paas wo holding company hai to wo director appoint bhi kar sakti hai remove bhi kar sakti hai sare bhi agar wo wholly owned hai to baki otherwise wo sare to main ummeed karta hu ye mcq bhi aapko samajh mein aa gaya ki iske answers bhi diye gaye hain main चाहूंगा कि एक दफा आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कोई मसला हो हम उसे शेयर कर लीजिएगा ये स्टिकी नोट्स हैं आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस स्टिकी नोट्स व्हेन यू विल रिवाइज ऑल चैप्टर नंबर 1 एक एक बात एक एक क्लॉज एक एक पॉइंट मैंने आपके साथ बेटा शेयर किया है और प्रैक्टिकली चीजें सामने रखते हुए किया है ये इस चैप्टर में खैर इतनी प्रैक्टिस थी प्रैक्टिकल चीजें थी नहीं लेकिन जहां-जहां भी हो सकी है मैंने कोशिश की है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाऊं तो ये जो छह लेक्चर्स हैं ये चैप्टर नंबर वन कंप्लीट हो गया तसल्ली से जाके ये इफेक्टिवली पांच घंटे बनते हैं चार घंटे साढ़े चार पांच छह घंटे बने उनको जाके आप तैयार करें कल का दिन आपके पास है मंडे को भी आपके पास टाइम है मंडे को हमारी क्लास नहीं होगी ट्यूसडे को जब हम दोबारा मिलेंगे तो इन स्टिकी नोट्स पर थोड़ा सा काम करेंगे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहता है ट्यूजडे को हम बात करेंगे और फिर इन शाह हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर टू पर चले जाएंगे कि जब आपने कंपनी को रजिस्टर कराना है तो यू नीड टू हैव मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यू नीड टू हैव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसको कैसे लेके चलना है और कैसे इसको मुकम्मल करना है ये हमारा टारगेट होगा इंशाल्लाह ताला अगले वीक का बट पहला चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स स्टिकी नोट्स को खुद पढ़ें समझें कि यार ये जो बात कही गई है ये मुझे समझ में आ रही है कि नहीं इसका मैं जवाब दे सकता हूं कि नहीं और मैंने कहा मिनिमम काम एक काम करें कुछ नहीं कर सकते अपनी अंग्रेजी नहीं लिख सकते किताबें दस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है यही किताब बेशक पढ़ लें इस किताब पे जो लिखा हुआ है इसको अपने नोटबुक में रीराइट कर लें सेम एज इट इज रीराइट कर लें आपकी मेमोरी ये चीजें रह जाएंगी और याद रहेंगी इन शाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को मेरी बात समझ में आ गई इन शू विल बी इन ए पोजिशन की आप इसको कम्प्लीट कर सकेंगे जी उमर हफीज भाई आप मुझे सुन रहे हैं तो जरूर आंसर करें इसी तरह आज हमारे साथ सैयद ओन काजमी साहब बैठे हुए हैं अगर वो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि चैप्टर आप दोस्तों को समझ में आ गया है शुक्रिया शुक्रिया मैं बस इसको रिवाइज करना है बेटा मैं इसको अपडेट भी कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि जो लोग रिकॉर्डिंग सुनने में इंटरेस्टेड है उन्हें भी पता चल जाएगा उन्होंने अगले वीक में दो दिनों में करना क्या है ताकि इस पूरे चैप्टर को क्लोज करें साइड पर रखें अगले चैप्टर में चले बहुत आसान आपको पता है मैंने ऑब्जेक्टिवली चलना है वर्चुअल टूर कराने हैं आपको पूरे कंपनी लॉ के इन शाह आप देखिएगा यू विल बी यू विल मेमोराइज ऑल द थिंग्स थ्रू वर्चुअल टूर क्योंकि सब काम हम प्रैक्टिकली करवा रहे होते हैं कर रहे होते हैं तो इन शाह आप बेफिक्र रहे बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है और इस पर इसमें दूसरे अटैम्प्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कंपनी लॉ पहली अटैम्प्ट में पास हो जाना चाहिए और होगा इनशाला आप देखिएगा अगर आप मेरे साथ चलते जाएं मेरे लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड हैं आपके पास मौजूद होंगे उनको आप रिवाइज करते चले जाएं बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला हम सब का हम मुलाकात होगी अब इन शाह विद
sticky notes of chapter one and then chapter two, that is memorandum and article of association. Bo shukriya. Assalamu alaikum, Pakistan, Zindabad.